미드웨이 해전 66 기록과 개선 노력 일본 해군은 은폐 기도와는 별도로 미드웨이 해전의 참패에서 교훈을 얻어 차기 작전에 반영하기 위하여 나름대로 노력했습니다. 먼저 미드웨이 해전의 정확한 실상을 기록하기 위한 노력이 있었습니다. 항공참모 겐다 중자의 신복인 요시오카 주위치 소자가 기록을 정리하는 임무를 맡아 최대한 진실에 가까운 기록을 남기기 위하여 동분서주했습니다. 그가 부딪힌 최대의 문제는 일본 해군의 은폐기도와 맞물린 각 함정 및 단위 부대의 과도한 비밀주의였고 두 번째 문제는 자료, 시간 및 인력의 부족이었습니다. 항공모함 내척의 항해 일주 중 살아남은 것은 아카기의 항해 일지 뿐이었습니다. 그러나 다행히 4개 항모 항공단의 전투 일지가 모두 살아남았기 때문에 요시오카 소자는 우선 이 기록들을 바탕으로 시간의 흐름에 따라 일본 함대의 움직임에 대하여 전체적인 윤곽을 잡을 수 있었습니다. 나머지 모자라는 부분은 제3전대, 제8전대 및 제19축대의 일지를 참조하여 보충했습니다. 요시오카 소자는 나고모 제독과 인터뷰했으며 각 제독들이 개인적으로 기록한 전투 관련 메모들까지 대부분 입수하여 반영하는 등 최선을 다해 노력했습니다. 그리하여 완성된 것이 나고모 보고서로서 1942년 5월 27일부터 6월 9일에 걸친 제1항공함대의 작전을 기술하고 있습니다. 요시오카 소자는 6월 15일에 이 보고서를 제출했는데 이후 6월 21일까지 보고서는 검열을 받았고 일부 내용은 삭제되었습니다. 그러나 고의적인 왜곡이나 날조는 없었기 때문에 나구모 보고서는 오늘날 미드웨이 해전에서 일본 측의 행동에 대하여 기술한 가장 신뢰할 수 있는 자료로 손꼽힙니다. 일본 해군은 미드웨이 해전의 교훈에 따라 장갑 비행갑판을 갖춘 다이호를 건조했고 야마토급자나 3번함을 개조한 신안호도 장갑 비행갑판을 채택했습니다. 장갑 비행갑판을 가진 항공모함들은 울류급으로 대표되는 통상형 항공모함들이 선두에서 적의 공격력을 흡수하고 항공함대가 보유한 전체 함재기들에 대한 재급유와 재무장에 주력할 예정이었습니다. 따라서 상당한 대형함임에도 불구하고 함정의 수는 상대적으로 적은 편이었으며 승강기가 두 개뿐이라 항공작전의 속력도 느렸습니다. 진화작업에 대해서도 개선이 이루어졌습니다. 먼저 함재기에 대한 급유와 무장장착의 많은 부분을 일단 피폭댐은 처리가 곤란한 경락가판에서 비행가판으로 옮겼습니다. 그리고 사용하지 않을 때에는 항공료 파이프를 완전히 비우는 미국 항모의 방식을 도입했습니다. 항공료 화재에 보다 효과적인 소화거품 사용을 늘렸으며 미국 함정처럼 가솔린 엔진으로 구동되는 이동식 소화펌프도 전쟁 후반기부터 보급하기 시작했습니다. 보수교육도 강화했습니다. 기관병들은 함정에 배치되기 전에 일주일간의 보수교육을 받았으며 모든 장교들은 2주일간의 보수교육을 받았습니다. 그러나 이 정도의 시간으로 제대로 된 보수교육을 시키기는 턱없이 부족했으며 교관과 시설도 모자랐습니다. 따라서 대부분의 교육이 이론 교육과 전문적인 교관의 시범을 보는 것으로 진행되었습니다. 당시 일본 해군은 장교와 수병의 수요가 급증하여 장교 교육기간은 기존의 3년에서 1년 6개월로 수병은 6개월에서 4개월로 줄인 상태였습니다. 따라서 보수 교육에 더 이상의 시간을 할애하기는 어려웠습니다. 결국 모자라는 보수 교육은 함정에 배치된 후 지속적으로 실시하도록 했습니다. 그러나 이후로도 일본 해군은 시오 및 다이호의 상실 과정에서 보수 능력의 부족을 보여주었습니다. 보수 교육 강화는 보수 능력을 획기적으로 끌어올리는 데에는 실패했습니다. 일본 해군은 한국모함 기동부대의 구성에도 변화를 주었습니다. 쇼카크와 지카쿠를 중심으로 새로 편성된 제3함대에는 제11전대 히에이 기리시마, 제7전대 구마노 스지야, 그리고 제8전대 도네 치쿠마가 소속되었습니다. 이로써 일본의 항모부대는 항모의 집합체인 항공함대 호위세력인 전대 및 구축대가 느슨하게 결합된 기동부대 체제가 아니라 평소부터 고정된 편제를 가진 함대로서 전투에 참가하게 되었습니다. 함재기의 구성에도 변화가 생겼습니다. 일본 해군은 생존성이 뛰어난 극강화 폭격기가 우선 비행갑판을 폭격하여 적 항모의 함재기 운용 능력을 제거하는 것이 급선무라고 생각하게 되었습니다. 
이에 따라 쇼카쿠미치 카쿠 항공대의 한폭 및 전투기 세력을 각각 21대에서 27대로 늘리고 대신 항공 세력을 21대에서 18대로 줄였습니다. 적 항모에 대한 공격 방식은 우선 한폭이 적의 비행과 폰을 폭격하여 항공작전 능력을 제거하고 나면 항공대리 내격을 가하여 격침하는 방식으로 정립되었습니다. 항모 운영 교리도 바뀌었습니다. 미드웨이 해전의 패배 원인 중에 당일의 정찰 부족이 큰 비중을 차지한다고 생각한 일본 해군은 이후 정찰에 보다 많은 신경을 쏟게 되었습니다. 이러한 생각의 연장선상에서 두 대의 정찰기가 시간 간격을 두고 같은 경로를 따라 정찰하는 2단 수색법을 채택하게 됩니다. 또한 항공모함에 대한 조기경보 기능을 강화하기 위하여 강력한 수상함정들을 항공모함 전방 180km에서 360km 전방에 배치하는 새로운 전술을 채택했습니다. 전방에 배치된 함정들은 소상정찰기를 내보내어 보다 멀리 정찰을 할수 있었고 적 항공기가 몰려올 경우 일찍 조기경보를 해줄 수 있었습니다. 또한 전방함대 수상함들은 전투의 마지막 단계에서 피해를 입은 적함대를 추격하는 데에도 요긴하게 사용할 수 있었습니다. 과달카의 전투기간에 이 전투를 실제로 적응해본 일본 해군은 의도하지 않았던 부수적인 효과를 알게 되었습니다. 그것은 전방함대가 적함정의 공격력을 흡수하는 기능을 할수 있다는 점이었습니다. 실제로 산타크루즈 해전에서 전방함대가 강력한 미군 공격대를 끌어들인 덕분에 일본 함대가 승리할 수 있었습니다. 항공모함의 전방에 유력한 수상함정을 먼저 내보내어 항모를 보호한다는 발상은 이제 일본 해군이 전함 중심의 사고방식에서 벗어나 항공모함을 해상 타격력의 가장 중요한 요소로 인식하기 시작했다는 증거였습니다. 제3함대의 편성과 항모기동부대의 운용에 관한 방침 변화는 일본 해군이 미드웨이 해전의 교훈을 겸허하게 받아들여 대응책을 모색한 결과로서 옳은 방향이었으나 너무 늦었습니다. 미드웨이 해전에서 불과 두 달이 지난 1942년 8월 7일에 미 해병대가 기습적으로 과달카나에 상륙했습니다. 이어서 벌어진 6개월간의 사투에서 일본 해군은 항모기동부대 필수적인 유능한 조종사들을 대부분 잃어버렸습니다. 일본 해군이 이후 각고의 노력 끝에 1943년 후반기에 겨우 제대로 된 일전을 벌일 수 있을 정도의 전력을 가진 항모기동부대를 재건했습니다. 그러나 이미 미국 해군의 항모기동부대는 일본 해군이 도저히 어찌해 볼수 없을 정도로 막강한 전력을 가지고 있었으며 전력 차이는 시간이 갈수록 점점 벌어져만 갔습니다. 결국 양측의 대규모 항모기동부대가 태평양의 제해권을 놓고 건곤 1척의 승부를 벌인 1944년 6월의 필리핀의 해전에서 일본의 함대 항공력은 괴멸했습니다. 일본 항모기동부대는 4개월 후의 레이테만 해전에서 구리타 함대의 돌입을 돕기 위한 미끼로서 최후를 맞이하게 됩니다. 따라서 미드웨이 해전의 교훈을 살리고자 했던 일본 해군의 노력은 의미 있는 결실을 맺지 못하고 일본 제국의 몰락이라는 거대한 비극의 작은 각주로 남게 되었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 아직까지 구독하지 않으신 분들은 오른쪽 아래 버튼을 눌러 구독해주시기 바랍니다. 지금까지 대사였습니다. 감사합니다.